Evet şimdi attığımız hızlı turu inceleyelim. Yine kontrol F12 ile kamera kontrollerimizi açtık. Space'e bastık. Biraz uzaklaştım ki net görelim ama daha önce de söylediğim gibi hızlı bir tur. Son virajdan başlar. Son viraja gelirken soldaki körbün bitiminde gazımı kesiyorum. Frene %50'ye kadar dokunup arabayı içeriye yönlendirdikten sonra gazı açmaya başlıyorum. Ne zamana kadar? Ta ki arabanın burnu virajın çıkışını burayı görene kadar. Evet son virajdan temiz bir çıkış ve çekiş aldıktan sonra şimdi ilk virajı biraz daha yukarıdan görmek için şöyle bir hareket yapacağım. Evet mavi kukaya gelmeden köprüyü geçer geçmez köprü ile mavi kuka arasında ki mavi kuka da çok daha sert fren yaparak da bu viraja girmek mümkün. Burası gördüğünüz gibi sağdaki körpleri düşünürsek eğer sağdaki körp tam bu noktada bitiyor ve burada başlıyor. Normalde geometrik olarak ortasının burası olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizim aracımız nereye gidiyor? Apex olarak tam orayı görüyor. Ancak aslında teğet kestiğimiz yerse Very Late Apex diye de nitelendirdiğimiz körbün sonu Apex'in sonu. Yani bu virajın açısının son kısmını kullanmış oluyoruz. Bu viraj için, bu ilk viraj için. Bunu yapmamızın sebebi burada ne kadar çok Apex'i geç alırsak uzun bir viraj olduğu için Viraj çünkü daha burada bitmiyor. Gördüğünüz gibi daha virajın çıkışını hala aracın içinden görmemiz mümkün değil. O yüzden burada gazı hala tam açamıyoruz ama gaza basmazsak da araba içeriye doğru daha fazla dönmek isteyecek. O yüzden belli bir miktarda gaz vermemiz lazım ki araba yere otursun. Sol lastiklere daha fazla yük binsin. Gaza bastıkça arabanın arkası biraz daha yere bassın. Ve böylelikle çekiş almaya devam edelim. Gördüğünüz gibi gaza bastığım için dışarıya uçmadan gidiyoruz. Yani bu virajlar içerisinde gaz kontrolünü yaparken abi ben gaz kontrol yapıyorum ama araba hep dışarıda, dışarıda kalıyor. Ya da işte içerideki bölüme çıkıyorum. O zaman demek ki gazı yeterince ayarlayamıyorsunuz anlamına geliyor. Bir sonraki viraj için sadece gaz kesip İçerideki körbü doğru kesmek gerekiyor. Aslında burada çok erken Apex'e girmişim. Daha da geç dönerek ya da daha uzun süre burada kalarak dışarıya taşmayı engelleyebiliriz. Burada dışarıda boyalı olan zemine kadar taşabiliyoruz bu arada. Ben körplerin üzerinde kalmayı tercih etmişim. Ya da hızımız buna izin vermiş. Gördüğünüz gibi körbün üzerinde tam uç noktaya kadar çıkmış lastikler. Bunlar 3 boyutlu yeni körpler bu arada. Gördüğünüz gibi süspansiyonu da etkiliye çıktığınız zaman. Bir sonraki bu S bölümü Moses S diye geçiyordu haritada baktığımızda. Şöyle buradan bakınca düz gibi görünüyor. Soldaki boyalı alana birazcık çıkarabiliyoruz ve sağdaki körpleri de sonuna kadar kullanabiliyoruz. Yani arabayı baya beyaz çizgiyi böyle ortalayacak şekilde konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında da sol taraftaki beyaz çizgiyi Kendimizi hedefledikten sonra evet 50 metre tabelasına gelmeden burada toprak renginin değiştiği bir yer var demiştim. Bakın referanslar her zaman tabela olmuyor. Birçok insan bu pistte yarışa yarışa buradaki çimenlerin büyümesine engel olmuş lastiklerini bu bölüme taşıra taşıra burada doğal bir peki abi burada doğal bir yarış çizgisi oluşmasına sebep olmuş. Burası resmen bir referans noktası haline gelmiş. Ben de tam orada frenimi uygulayacak şekilde arabayı kullanıyorum. Yine freni burada azaltıp late apex gibi viraja dönüp sonra gaza yükleniyorum. İçeride kalmaya devam ediyorum. Çünkü bunu yapmazsam bu araba dışarıda daha fazla yol kat edeceği için hızımızı kaybedeceğiz. Hızımız olsa bile daha fazla metreye yol kat ettiğimiz için bu bize zaman olarak kayıp olarak dönecek. Arka düzlükte yapacak bir şey yok. Zaten sadece bu bölümde yine doğal olarak pilotların burayı düz kesmek için kullandığı çimenlik bir alan. Körp olmamasına rağmen gördüğünüz gibi çimenler burada aşınmış. Artık büyümüyor burada çimenler gördüğünüz gibi. Biz yine o kadar toprağa çıkmıyoruz. Toprak çünkü asfalta göre hızımızı biraz düşüyor. Ve frenimizi... Nerede yapmışız bu hızlı turumuzda? 100 metreyi geçtikten sonra yapmışız. 50 metre tabelasına gelmeden önceki bakın burada 3 tane referans noktası var. Bir 50 metre tabelasının kendisi bir 10 numaralı gözetmen kulesi ve bir de burada artık elektrik mi, su mu, ısıtma mı ne olduğu belli olmayan bir kutu daha var. Bu da yine araç içinden bakınca görünebilecek referanslardan biri. Bir diğer referans da bu yolun karşısındaki çelik bariyerlerin bittiği nokta. Burası da aslında nereye denk geliyor? Şimdi araç 
oraya geldiğinde bakalım. Evet 50 metre tabelası ile kule arasında bir yere daha denk geliyor. Yani 1, 2, 3 ve şu arkadaki kutuyla birlikte tam 4 tane referans noktası var. Hatta bu referans noktalarına gelmeden önce, referans noktasına gelince, araç boyu geçince zaten ikisinin ortasına denk geliyor. Yine buraya tam gelmeden burayı geçer geçmez bu ikisinin arası 50 metre tabelası gibi. Yani referansları doğru kullanmak için böyle böyle deneyebilirsiniz. İlk önce burada fren yapmıştım şimdi burada fren yapıyorum. Arabanın yakıt durumuna göre de bu referans noktalarınız değişebilir. Full depo bir arabada belki de ilk referans noktanızda fren yapmanız gerekiyor ancak duruyor. Ancak yakıt azaldıkça bu referans noktasını ufak ufak bir sonrakine ilerleterek sahip olduğunuz en iyi tur zamanını elde etmeye devam edebilirsiniz ya da geliştirebilirsiniz. Evet burada sert freni uyguladıktan sonra aracı içeri konumlandırıyorum. Olabildiğince geç bir noktada içerideki körbe deyip Tam gaz vererek sol tarafa arabayı çok çıkartmıyorum. Çünkü burada çok kısa bir düzlüğümüz var. Çok kısa bir düzlüğümüz var ve bu düzlüğü bitirmeden olabildiğince az yol kat ederek yani metre olarak buradan buraya gidip buradan buraya gitmekle burada içeride kalıp buradan buraya gitmek daha az gaz basma gerektirse de kat edeceğiniz yol kısa olacağı için size zaman olarak dönecektir ve aracın da süspansiyon dengesini ağırlık transferini bozmayacağınız için çok daha stabil bir dönüş sağlayacaktır. O yüzden ideal çizgi olarak burasını söyleyebilirim. Zaten asfalt renginden de az çok anlaşılacağı üzere burada. Şimdi daha böyle yansıdığı bir açı var mı diye bakıyorum. Evet yani şuraya kadar çokça kullanılmış bakın yol. Ancak bunun dışı çok kullanılmamış. Burada bir arabadan fazla bir alan neredeyse çok az kullanılan aynı zamanda pistinde kirli olarak tabir ettiğimiz kavuçuk kaplı olmayan daha az kavuçuk kaplı olan bir yüzeyine denk geliyor. Yani buradan hızlı çıkacağım diye buraya kadar çok güzel yol tutuşu alıp şu kavuçuk kaplı alanı geçtikten sonra burada hala direksiyonu çevirip sağa doğru götürmek istediğiniz için arabanın burada kirli yüzeyde veya kavuçuk kaplı olmayan yüzeyde yol tutuşu kaybından kaynaklı. Çörbe değil meseniz bile arkasını kaybetme durumu söz konusu olabilir. Bu değişkenleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yeni bir pist öğrenirken arabanızı o pistte virajlar için konumlandırırken. Gördüğünüz gibi bu pistte yine sağ taraf oldukça kirli. Zaten net bir şekilde görünüyor. O yüzden pist limitlerini sonuna kadar zorlamıyoruz burada. E zorlarsak ne olur? Araba arkadan kendi kendine kaymaya başlar. Çünkü sola dönerken sağ tekerleklere yük bindiğini de unutmazsak arabanın bütün ağırlığı sağ tekerleklere biniyor. E bir de az yol tutan yere lastiği değdirirseniz arabanın arkası kaymaya başlayacak. Bunu eğer bilerek kontrol altında tutarak dönmeye çalışırsanız bunu rotasyona çevirirsiniz. Arabanın arkasının belli bir miktarda kaymasına yetişecek kadar gaz verirseniz o kirli bölgede o zaman arabanın arkası daha çabuk döneceğinden yani burnu virajın içine daha çabuk bakacağından dolayı daha kolay rotasyon alabilirsiniz. Bu olay tamamen sağ ayağınızda yani gaz pedalında bitiyor ve tabii ki sizin görsel referanslarınız, doğru favaçınız ve direksiyonunuzdan alacağınız geri bildirimlerle hepsi doğru orantılı. Bir yeteneğiniz, bir potansiyeliniz varsa bunu bu şekilde ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda da yine gördüğünüz gibi pist limitlerini sonuna kadar kullanmışız. Boyalı alana kadar taşırmışız arabayı. Hatta boyalı alanında neredeyse dibine kadar kullanmışız. Hatta bazen yarışlarda pilotların lastiklerinin biraz da toprağa çıktığını görmüşlüğüm var. Ancak o noktada burası off track olarak sayılıyor bilginize. Bu incidentlarda sizin kariyerde yükselmeniz için ihtiyacınız olan safety ratingin eksilmesine bile sebep olabilir. O yüzden pist limitlerini ihtiyacınız olduğu kadar kullanmakta fayda var. Evet bir sonraki körbe geldiğimizde burada gaz kesip içeriye yönlendiriyoruz demiştik. Bakın burada da sol tarafı kesiyoruz. Hatta lastikler körpten toprağa kadar iniyor. Ön tekerliğimiz inmiş. Arka teker de körpten inmek üzere ama tam inmiyor gördüğünüz gibi. Körplerin sivri noktasında sekiyor sadece. Bunu yapabilmek için ilk videolarda anlattığım lastikleri çime, kuma, beyaz çizgilerin bir dışına bir içine sokarak arabanın lastiklerinin ne zaman pist içinde ne zaman pist dışında olduğuna hakim olmanız çok önemli. Daha önce de o videoyu anlatırken söylemiştim. Size 100 metrede fren yapın, lastiklerinizi buraya kadar çıkarın diye tarif edeceğim ileriki bölümlerde bunlar önemli olacak. Eğer bu videoya kadar gelip hala bu söylediklerimi tam olarak yapamıyorsanız o videoyu geri dönüp neler söylediğimi dikkatlice dinleyip uygulamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. İlerliyoruz. Bu bölümü de hızlıca geçiyoruz. Bir sonraki fren noktamız 50 metre tabelasını geçer geçmez fren yapmaya başlıyoruz. Kuleye gelmeden de dönüşümüze başlıyoruz ve burası az önce de 
sürerken anlattığım gibi limitlerde çok gezmeden ortalama dönmemiz gereken bir yer. Gördüğünüz gibi sağ tekerleklerimiz burada körbün sonunda körbe değiyor. Yine sürerken ki anlattığım referanslara göre sol taraftaki 16 numaralı kuleyi geçer geçmez dönüşe başlıyoruz. Yine burayı beyaz çizgiyi arabaya ortalayarak gidiyoruz gördüğünüz gibi neredeyse. Böylelikle pistin kullanılabilir alanını sonuna kadar kullanıyoruz. Bakın bu son viraja girerken de sol tarafta çok küçük bir alanımız daha var. Hala kullanılabilir. Ve sağ tarafta körpleri yine neredeyse çimlere kadar körplerin tepesine kadar kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Burada hatta çimenlerden de anlaşılacağı üzere ve sol tekerleklerin beyaz çizgiye olan mesafesini de düşünürsek bu tekerleğin bu beyaz çizgiye kadar mesafesince sol tekerlekleri bize göre şu an sol olan aslında sağ tekerlekleri toprağa birazcık çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi burayı keserek çimenden arındırmış pilotlar. Böylelikle burası da ideal çizgiye dahil diyebiliriz. Ve viraj çıkışında sol tarafı da olabildiğince kullanabiliyoruz. Hatta isterseniz buraya kadar da taşabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu beyaz çizgiyi geçmesine rağmen lastiğiniz toprağa değmediği müddetçe bu bölüm birazcık sola doğru taşmanıza izin veriyor. Evet Okoyama'da da Mazda ile pisti öğrenmek üzerine bir başka eğitim videosunu daha tamamladık. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.